Ровно половину суток сегодня проводит на выездах каждая бригада скорой медицинской помощи. А еще месяц назад их смена, только представьте, составляла все 20 часов. Служба Могилевской городской станции скорой медицинской помощи ежедневно принимает по 400 звонков от тех, кому нужна помощь. И почти всегда неотложная. Про работу в период коронавируса и профессиональный настрой. С медиками поговорила Кристина Каранкевич. С коронавирусом контакта у вас семья, ни у кого нету. Подъезд этаж. Фамилия пациента. Домофон есть у вас, да? Телефон не смолкает ни на минуту. По многоканальной линии в скорую звонят со всего Могилева и Могилевского района. Основные жалобы, с которыми люди обращаются, это симптомы ОРВИ. Но ведь никуда не ушли гипертония или почечная колика. Пять диспетчеров едва ли успевают положить трубку. А, к примеру, в январе звонков о помощи в сутки было на треть больше. В пиковые времена даже приходилось вводить дополнительного оператора. Профиль этой бригады педиатрический. И тут игрушечный жираф на поручне и забавные наклейки. А в укладке выездной бригады тоже пара нюансов. для взрослого. Манжетка. Для детей постарше. И это пульсоксиметр у нас. Угу. Вот, показывает насыщение кислорода в крови. Вы на все выезды вот так вот ездите, да? Нет, на выезды с температурой мы одеваем еще комбинезоны, помимо нашей и перчатки обязательно. Угу. Ну, экраны, маски, перчатки и плюс комбинезон. Для чего нужен комбинезон? Для индивидуальной защиты, ну, нашей защиты. Ну, после каждого вызова мы этот комбинезон утилизируем. Да, в условиях пандемии работа изменилась. И нужно сказать, бригады не делят на красные и зеленые, как зоны в поликлинике. К примеру, эти ребята только вернулись со стандартного выезда и уже готовятся на вызов к больному с подтвержденным ковидом. Обмундирование потом утилизируют, а транспортное средство отправят на тотальную дезинфекцию. Кстати, помните те необычные капсулы, в которых поначалу транспортировали больных с коронавирусом? Больше, конечно, были похожи на космические скафандры. Вспомните, когда мы в этой капсуле работали. Когда об этой инфекции, в принципе, никто ничего не знал. Сейчас научились ее диагностировать, сейчас научились оказывать помощь данной категории пациентов. Эти капсулы имеются, но как бы они находятся, эта капсула предназначена для транспортировки больных с особо опасными инфекциями. На одного пациента бригада тратит примерно 50 минут. Это с дорогой. Несложно просчитать, если таких вызовов по 12 за смену, сколько проводят медики, колеся с одного адреса на другой. И кажется, их уже ничем не удивишь, но чтобы не было выгорания, есть свои рецепты. А как вы со стрессом справляетесь? Ну, некоторые ходят там плавать в бассейн. Никак прихожу домой, ни с кем не разговариваю. Серьезно? Ну да, отдыхаю какое-то время. По всему Могилеву и Могилевскому району километры дорог наматывают 35 бригад. Они контактируют с тысячами людей, конечно, устают, не досыпают, но не теряют главного – оптимизма и веры в лучшее. Ведь где-то там, на другом конце города, их помощь очень ждут. А значит, они должны быть в строю и обязательно здоровыми. Скоро начнется в республике массовая, наверное, вакцинация. Надо быть готовым, мы готовы к ней уже. Уже сотрудники мои наши. У медучреждений уже 26 человек привились российской вакцины. Как бы готовимся к этому. Надо думать о хорошем. Позитивный настрой, прежде всего, позитивное мышление позволяет нам получить хорошее настроение и, соответственно, душевный, поток душевной какой-то энергии и оптимизма.